আর মার খাওয়ার সময় নেই বললেন প্রধানমন্ত্রী নেতাকর্মীদের মাঠে সতর্ক থাকার নির্দেশ কমলাপুরে সমাবেশ করতে চায় বিএনপি ডিএমপির প্রস্তাব মিরপুর বাংলা কলেজ স্বাধীনতা বিরোধীরা দেশকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র করছে অভিযোগ চোদ্দ দলের অরাজকতার বিপক্ষে বিক্ষোভ বিশ্বকাপের কোয়ার্টারের লড়াই শুরু কাল ব্রাজিলের সামনে ক্রোয়েশিয়ার বাধা আর্জেন্টিনা প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস শুনছিলেন পাস সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ রাত এগারোটার একুশের সংবাদে সাথে আছি আমি এম এ জি ওসমানি দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এছাড়া সংবাদে আরও থাকছে মালয়েশিয়ায় জমি লিজ নিয়ে কৃষি সার বীজ সেচে নীতি সহায়তা প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য অপার সম্ভাবনা আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যে হাত দিয়ে মারতে আসবে সে হাত ভেঙে দিতে হবে সারা দেশের দলের প্রতিটি নেতাকর্মীকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যৌথ সভায় গণভবন থেকে যুক্ত হয়ে শেখ হাসিনা বলেন বিএনপি রাজাকারদের আর ক্ষমতায় আসতে দেয়া হবে না বাকিটা জানাচ্ছেন আকবর হোসেন সুমন বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের সম্পাদক মণ্ডলী মহানগর ও সহযোগী সংগঠনগুলোকে নিয়ে যৌথ সভা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তৃতায় বলেন আওয়ামী লীগ ভেসে আসেনি কারো পকেটের সংগঠন নয় জাতির পিতার হাতে গড়া সংগঠন আওয়ামী লীগ ভেসে আসেনি আওয়ামী লীগের নেতাদের কথা মনে রাখা উচিত ওরা ভেসে আসছে আওয়ামী লীগ মাটি আর মানুষ থেকে গড়ে ওঠা সংগঠন যেটা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হাতে আর বিএনপির জন্মস্থান কোথায় জিয়াউর রহমান পকেট উর্দি পড়া পকেট থেকে বের হয়েছে কাগজ সেই হলো বিএনপির জন্মস্থান তা আওয়ামী লীগ কারো পকেটের সংগঠন না আর মার খাওয়ার সময় নেই উল্লেখ করে নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন তিনি উন্নয়নের যে পরিকল্পনা করেছি আমাদেরকে ক্ষমতায় থেকে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ করতে হবে এখানে যদি কেউ এসে ওই রকম দুটো বোমা মাইরে পুলিশের উপরে একটা আঘাত করে নানা রকম ই করে চাইল ডাইল দিয়ে খিচুড়ি খাইয়ে এই সরকার হটায় দেবে এত ভাত দুধ দিয়ে খায় না সেই পঁচাত্তরের থেকে একুশ বছর শুধু মার খেয়েছি দু থেকে দু আট পর্যন্ত শুধু মাইরি খেয়েছি বিএনপি মানুষকে কিছুই দিতে পারেনি অগ্নি সন্ত্রাসীদের আর ক্ষমতায় আসতে দেয়া হবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি এটা কোন গণতন্ত্র যে আগুন দিয়ে জীবন্ত মানুষ পরিমাণ সেটা তো এখন কিন্তু দু হাজার একে যে অত্যাচারগুলো আমাদের উপর করেছে আমরা দু হাজার সরকার আসার পর গুনে গুনে সেই অত্যাচারের জবাব কিন্তু দিতে পারতাম সে ক্ষমতা আওয়ামী লীগ রাখে কিন্তু কই আমরা তো তা করি নাই যে হাত দিয়ে মানুষকে আগুন দেবে সেই হাত ওই আগুনেই পোড়াতে হবে পোড়ার যন্ত্রণাটা তাদের বুঝাই দিতে হবে আর মার খাও না আর ওই দুর্নীতি বা সন্ত্রাস অগ্নি সন্ত্রাসীদেরকে আর এই দেশে ক্ষমতা আসতে দেওয়া যাবে না স্বাধীনতা বিরোধী আসতে দেওয়া যাবে না তারেক রহমানকে ফেরাতে উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসলে সেই মুচলেখা দিয়ে জীবনে আর কখনো রাজনীতি করব না এই মুচলেখা দিয়েই তো তারেক জিয়া ইংল্যান্ডে চলে গেছিলো তাকে তো ইংল্যান্ডে জোর করে পাঠায়নি দেশ নিয়ে আর কাউকে ছিনিমিনি খেলতে দেয়া হবে না বলে জানান প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে আর কাউকে ছিনিমিনি খেলতে দেবো না এটা হলো পরিষ্কার কথা আমার আকবর হোসেন সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা দশই ডিসেম্বর সমাবেশের স্থান নিয়ে বিএনপির সাথে ডিএমপির বৈঠক হয়েছে বৈঠকে কমলাপুরের সমাবেশের কথা জানিয়েছে বিএনপি আর ডিএমপি বলছে মিরপুর বাংলা কলেজে সমাবেশের স্থান হলে তারা সহায়তা করবে আরও জানাচ্ছেন মাসুম আলিসা দর্শক রিপোর্টটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে আমরা এখন চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে এর আগে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন বিকল্প না পেলে নয়া পল্টনে দশ ডিসেম্বর সমাবেশ করা হবে আতিক রহমান পূর্ণিয়া 
সকালে পল্টন কার্যালয়ে ঢুকতে গিয়ে পুলিশের বাধার মুখে পড়েন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর পরে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন ক্ষুব্ধ বিএনপি महासचिव সরকারের হীন পরিকল্পনা চক্রান্ত গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য মানুষের অধিকারকে ধ্বংস করার জন্য আমার রাজনৈতিক দল হিসেবে আমার নিজের অফিসে যাওয়ার যদি আপনারা আমি দিতে না পারি তাহলে কি করে একজন রাজনৈতিক দলের নেতা করবে তার কাজ করবে বিকেলে বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান অফিসে সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্নের উত্তরে মির্জা ফখরুল বলেন আরামবাগ বা মতিঝিলে সমাবেশ করার অনুমতি না পেলে পল্টনেই সমাবেশ করবেন তারা আমরা আমাদের যে সমাবেশ সেটা আমরা অনুষ্ঠান করব এর জন্য আমরা চেয়েছিলাম আপনার নয়া পল্টনে আমাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে তাই না এখন সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে যে তারা এই সমাবেশটাকে শান্তিপূর্ণভাবে কিভাবে করবে আমরা অবশ্যই আমাদের সমাবেশের স্থলে আমরা যাব অপেক্ষা করুন ঢাকায় যা দেখবেন তা আপনারা নিজেরা সচক্ষে দেখবেন সরদি ময়দানে সমাবেশ না করার যুক্তি আবারও তুলে ধরেন মির্জা ফখরুল এত বেশি স্থাপনা সেখানে তৈরি করা হয়েছে ভেতরে যে এটা আপনার একেবারেই আপনার সমাবেশের জন্য উপযুক্ত স্থান এক দুই নম্বর ওখানে চার দিকে দেয়াল ঘেরা যদি কোনো রকম একটা গোলযোগ বড় মিটিংয়ের জন্য সৃষ্টি হয় স্ট্যাম্পেড হয়ে বহু লোকের মারা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বিএনপি সমাবেশ স্থল নিজেই ঠিক করবে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে পল্টনে বিএনপি নেতাকর্মীদের হামলায় আহত পুলিশ সদস্য দেখতে গিয়ে এ কথা বলেন তিনি আহমদ বাবুর প্রতিবেদন নয় পল্টনে বিএনপি কার্যালয়ের সামনে পুলিশের উপর হামলায় আহত হয় পুলিশের সাতচল্লিশ সদস্য তাদের মধ্যে রাজারবাগ পুলিশ লাইন হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন তিরিশ জন বাকি ষোলো জন হাসপাতালেই ভর্তি ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন আছেন একজন বিকেলে রাজারবাগ পুলিশ লাইন হাসপাতালে আহত সদস্যদের দেখতে আসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরে সাংবাদিকদের মন্ত্রী বলেন পুলিশের উপর হামলা করার মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি তারপরও বিএনপি ইচ্ছাকৃতভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে পরিস্থিতি সব সময় আমাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে আমরা যেটা মনে করি তারা তাদের মাথায় শুভবুদ্ধির উদয় হোক তারা এই তাদের একগমি ছেড়ে হয় তারা সরোয়ার্দি ময়দানে আসুক কিংবা কালসিতে যাক তারপরও তারপরও তারা আসুক আমাদের কমিশনার সাহেবের সঙ্গে বসুক আরও যদি তাদের কোনো অল্টারনেটিভ থাকে সেটা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন তারা বৃহস্পতিবারও বিএনপি কার্যালয়ের সামনে সড়ক বন্ধ করে রেখেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন পল্টন এলাকা নিরাপদ মনে না হওয়া পর্যন্ত যান ও জনসাধারণের চলাচল বন্ধ থাকবে বিএনপি কার্যালয় ক্রাইম সিন এরিয়া বলেও জানান তিনি বিএনপির এই পার্টি অফিস থেকে বোমা আমরা উদ্ধার করেছি প্রচন্ড প্রচুর বোমা এখান থেকে নিক্ষেপ করা হয়েছে যেটি অত্যন্ত দুঃখজনক সো এইটিকে আমরা এখন একটি বোমা নিক্ষেপের স্থান হিসেবে অভিহিত করে এটিকে একটি ক্রাইম সিন অভিহিত করে আমরা কিন্তু এটিকে কর্ডন করে রেখেছি তাদের নামে বিভিন্ন ধারায় মামলা রেকর্ড করা হয়েছে আহমদ বাবু একুশে টেলিভিশন ঢাকা স্বাধীনতা বিরোধীরা গণতন্ত্র ভোটের নামে দেশকে অস্থিতিশীল করতে চাইছে বলে অভিযোগ করেছে চোদ্দ দল জোটের সমন্বয়ক আমির হোসেন আমু বলেন স্বাধীনতা বিরোধীদের অপরাজনীতি ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করা হবে এদিকে তথ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে সরকার বিএনপিকে সমাবেশের অনুমতি দিতে পারে না বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থ সারথী দীর্ঘদিন পর ইস্কাটনে চোদ্দ দলীয় জোটের বৈঠকে সাম্প্রতিক রাজনীতির নানা দিক নিয়ে আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই বিএনপির গণসমাবেশ নিয়েও আলোচনা হয় বৈঠকে সরকার বিরোধীদের যে কোনো অপচেষ্টা একসাথে মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত হয় বৈঠক থেকে এছাড়া জানুয়ারি থেকে জেলায় জেলায় সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নেয় চোদ্দ দল চোদ্দ দল যাতে আনুষ্ঠানিকভাবে দলন সংগ্রাম বা বৈঠকগুলি করে আরও সচল হয় তার দিকে আমরা তাদেরকে নির্দেশ পাঠাব বৈঠক শেষে চোদ্দ দলের সমন্বয়ক আমির হোসেন আমু বলেন স্বাধীনতা বিরোধীদের সকল অপচেষ্টা একসাথেই মোকাবেলা করা হবে আপনাদের এই অসাত্ম সুযোগ নিয়ে যারা পুঁজি করে আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করছে তারা দেশের মঙ্গল চাচ্ছে না দেশকে একটা অরাজনৈতিক অসাংবিধানিক 
দেশে পরিণত করবার এই যে গভীর ষড়যন্ত্র এই ষড়যন্ত্র আমাদের অবশ্যই মোকাবেলা করতে হবে এদিকে সচিবালয়ে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেন বিশৃঙ্খলা তৈরির জন্য সরকার কোনো সমাবেশের অনুমতি দেবে না আমাদের দেশে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা বিএনপিকে আমরা কখনো দেইনি দেশে একটি গন্ডগোল পাকানো বিশৃঙ্খলা তৈরি করার উদ্দেশ্যেই তারা না পল্টনের সামনে সমাবেশ করার জন্য গো ধরে অথচ তাদেরকে বড় মাঠ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং বিকল্প অনেকগুলো প্রস্তাব তাদেরকে দেয়া হয়েছে কোনোটাই তারা যেতে চায়নি নয়া পল্টনে পরিকল্পিতভাবে বিএনপি অস্থিতিশীলতা তৈরি করছে বলেও অভিযোগ করেন তথ্যমন্ত্রী শান্তিপূর্ণ সমাবেশ নয় বরং গাড়ি ঘোড়া ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ পুলিশের উপর হামলা পরিচালনা করে সেটি তো কোনোভাবেই শান্তিপূর্ণ সমাবেশ নয় তো কাউকে তো অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য অনুমতি দেওয়া যায় না পার্থ সারথী একুশে টেলিভিশন ঢাকা দশ ডিসেম্বর সমাবেশের স্থান নিয়ে ডিএমপির সাথে বিএনপি নেতাদের বৈঠক হয়েছে দর্শক ইতিমধ্যে মাসুমা লিউসা রিপোর্টটি আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে আমরা নিয়ে যাচ্ছি রিপোর্টে আরামবাগ কিংবা পল্টন নয় অবশেষে দশ ডিসেম্বর সমাবেশের জন্য নতুন স্থান নিয়ে কিছুটা ঐক্যমতে পৌঁছেছে বিএনপি বৃহস্পতিবার রাতে মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের সাথে সাক্ষাতের পর এমন কথাই জানিয়েছেন বিএনপির প্রতিনিধি দল বৈঠক শেষে অতিরিক্ত ডিএমপি কমিশনার বলেন স্থান নির্ধারণ হওয়ার পরে দশ তারিখ সমাবেশের জন্য সহায়তা করা হবে আর বরকতুল্লা বুলু জানান দুই মাঠ পরিদর্শন করে রাতে সিদ্ধান্ত নেবে বিএনপি দুইটা বিনোনি কথা হয়েছে একটা হলো কমলাপুর স্টেডিয়াম আরেকটি হচ্ছে মিরপুর বাংলা কলেজ মাঠ এবং আমাদের দুই পক্ষের সাথে আমরা একমত পোষণ করেছি এই দুইটার মধ্যে আমরা দুইটাই দুইটা স্থানে আমরা দেখব ওনারাও দেখবেন তো দুইটার মধ্যে একটা হয়তো বেনু সিলেক্ট হবে আমরা বলেছি আমাদের পল্টন ওনারা বললেন সরোয়ার্ডি পরে বললো না সরোয়ার্ডি না ওনারা বললো পল্টন না পরবর্তী পর্যায়ে আমরা আরামবাগ বলেছি ওনারা এটা রাজি হয়নি আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্কুল এটাও রাজি হয়নি আমরা পরবর্তী পর্যায়ে বললাম কমলাপুর স্টেডিয়াম আমরা বলেছি ওনারা নীতিগতভাবে দেখছেন ওনারা আরেকটা প্রস্তাব দিয়েছেন সেটা হলো মিরপুর বাংলা কলেজ মাঠ আমরা নিজেরা আমরা এখন যাব দুইটি মাঠ পরিদর্শন করে আমাদের যেটা স্টেডিয়াম এবং বাংলা কলেজ যেটি পছন্দ হয় আমরা সেটা ওনাদেরকে জানাব এর আগে পুলিশের কাজে বাধা ও বোমা নিক্ষেপের ঘটনায় মতিছিল ও পল্টন থানায় করা মামলায় বিএনপির তেইশ নেতা কর্মীকে দুই দিনের রিমান্ড দিয়েছে ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত একই মামলায় ঢাকা মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক আমানুল্লাহ আমান ও জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আব্দুল কাদের ভুইয়া জুয়েলের জামিন মঞ্জুর করেছেন আদালত বিএনপির আইনজীবীরা বলছেন দশ ডিসেম্বরের গণসমাবেশকে নস্যাৎ করার জন্য বিনা অপরাধে ভুয়া মামলা সাজিয়ে নেতাকর্মীদের জেল ও রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা বলছেন সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই আসামিদের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন বিজ্ঞ আদালত পল্টন থানার মামলায় পনেরো জন আর চোদ্দ জনকে দুই দিন করে রিমান্ড দিয়েছে পল্টন থানার মামলা বোমা চার ধারার মামলা অথচ মামলা করেছে তিন ধারায় বলেছে বিএনপি অফিসে বোমা পেয়েছে কিন্তু মামলা করেছে বোমা বাইরে ফাটিয়েছে তার মানিটা কি দাঁড়ায় তাইলে বিএনপি অফিসে বোমা পায়নি পল্টন থানার যে মামলায় সেখানে তাদেরকে দুই দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেছে এবং আমানুল্লাহ আমান সহ এবং আরেকজন লয়ার তাদের দুইজনের জামিন মঞ্জুর করেছে এবং মজিল থানার যে মামলায় সেখানে একজনকে রিমান্ড না মঞ্জুর করেছে এবং সেখানে আর বাকিদের দুই দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেছে রাজধানীর বিভিন্ন ওয়ার্ডে শুরু হয় বিক্ষোভ মিছিল বিএনপি জামাত জোট যাতে সাধারণ মানুষের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশের নির্দেশনায় কর্মসূচি পালন করে যুবলীগ যুবলীগ সবসময় বিএনপি জামাতের অশুভ চক্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার বলে মন্তব্য করেন বিক্ষোভকারীরা যুবলীগের পাশাপাশি আওয়ামী লীগ ও দলের সহযোগী সংগঠনগুলো বিক্ষোভ মিছিল বের করে শিল্প সংস্কৃতি যে কোনো রাষ্ট্রের আত্মপরিচয় বহন করে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুদ্ধ পরিস্থিতির ভয়াবহতা তুলে ধরে তা বন্ধের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী 
উদ্বোধন করেছেন উনিশতম দ্বিবার্ষিক এশিয়া চারুকলা প্রদর্শনী বিস্তারিত জানাচ্ছেন আকবর হোসেন সুমন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে শুরু হল উনিশতম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বিশ্বের চোদ্দটি দেশের চারশো তিরানব্বই শিল্পীর আঁকা প্রায় সাতশো ছবি স্থান পেয়েছে এই প্রদর্শনীতে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্যে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কিংবা মুক্তিযুদ্ধে শিল্পীদের ভূমিকা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী তখনও শিল্পী কামরুল হাসানের আঁকা পোস্টার এই সব জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে সেটাও আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা যুগিয়েছিল মুক্তিগামী মানুষকে দিয়েছিল নতুনভাবে প্রেরণা যাতে দেশ দ্রুত স্বাধীনতা অর্জন করে বা আমাদের উপর যে বর্বরোচিত হামলা চলছিল বাঙালির উপর সেই চিত্রটা শুধু দেশে নয় দেশে বিদেশে প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের বিবেককে নাড়া দিয়েছিল শিল্পীর তুলির আঁচড়ে দেশের সমাজ ব্যবস্থা রাজনীতি ও আর্থ সামাজিক চিত্র প্রকাশ পায় বলেও উল্লেখ করেন সরকার প্রধান আমরা যখন এই মিলিটারি ডিক্টেটরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করি গণতন্ত্র মুক্তি পাক স্বৈরাচার নিপাত যাক এই সংগ্রাম নিয়ে বুকের বুকুলি নিয়ে বহু মানুষ আত্মাহতি দেয় সেই সময় শিল্পের তুলিতেই ফুটে ওঠে বা লেখনিতে ফুটে ওঠে অথবা একটা স্কেচের মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে এদেশের মানুষের সেই মুক্তির বার্তা বিশ্ব শান্তির জন্য যুদ্ধ পরিস্থিতি কাম্য নয় উল্লেখ করে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা যুদ্ধের যে ভয়াবহতা সেটাও শিল্পের আচরণে উঠে আসবে যাতে করে এই ধরনের যুদ্ধ যেন আর না হয় পৃথিবীর মানুষ যেন শান্তিতে বাস করতে পারে এবং মানুষের জীবন মান যত উন্নত হয় সেটাই আমরা চাই আকবর হোসেন সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ভারত বাংলাদেশের সম্পর্ক ধরে রাখার তাগিদ দিলেন বিশিষ্ট জনেরা ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী দিবসের আলোচনায় বক্তারা বলেন দুই দেশের বন্ধুত্ব টিকে রাখতে হবে আর পারস্পরিক সহযোগিতায় ভারত বাংলাদেশের মধ্যে বহুমুখী সম্পর্ক আরও জোরদার করার উপর জোর দেন ভারতের হাইকমিশনার বিস্তারিত জানাচ্ছেন স্মৃতি মন্ডল রাজধানীর বনানীতে ঢাকা গ্যালারিতে বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী দিবস উপলক্ষে সম্প্রীতি বাংলাদেশের আয়োজনে মিট দ্য সোসাইটি আলোচনায় অংশ নিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান ভারত বাংলাদেশের বন্ধুত্ব এবং দুই দেশের সৌহার্দ সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রাখার কথা তুলে ধরেন বক্তারা তারা বলেন দুই দেশের নতুন প্রজন্ম একাত্তরকে ভুলতে বসেছে এ অবস্থায় রক্তাক্ত ইতিহাস প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ দেন আলোচকরা সম্প্রীতি বাংলাদেশের আহ্বায়ক জানান স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি এখনো তৎপর বলেন স্বাধীনতা রক্ষায় সর্বোচ্চ ত্যাগ শিকারে প্রস্তুত থাকতে হবে সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ঐক্যবদ্ধ ভাবে বাংলাদেশ ভারতকে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলেন ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বিষয় এবং রাজনৈতিক বিষয় এটা খুব সতর্কতার সাথে আমাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি তৈরি করা এখন সময় এসেছে প্রজন্ম টু প্রজন্ম এটা আমাদের ধরে রাখতে হবে আলোচনায় অংশ নিয়ে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত প্রণয় ভার্মা বলেন ভারত বাংলাদেশের বহুমুখী সম্পর্কের সাথে জড়িয়ে আছে আবেগ ইতিহাস সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আতঙ্ক সৃষ্টির প্রয়োজন নেই দেশের অবস্থা মোটেও খারাপ নয় আর পল্টনের ঘটনায় মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এ নিয়ে উদ্বেগের কোনো কারণ নেই বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন 
কক্সবাজারে সেমিনার শেষে তিনি বলেন বাংলাদেশের মতো এত স্বাধীনতা বিশ্বের কোথাও ভোগ করে না মার্কিন মূল্যকেও নিয়ম মেনে রাজনীতি করতে হয় তবে বাংলাদেশে কেন নয় ডক্টর মোমেন বলেন জনগণের জানমালের ক্ষতি করলে সে যে কেউ হোক তাকে আইনের আওতায় আনা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া পল্টনে নিহতের ঘটনায় কোনো রাজনীতি করতে দেওয়া হবে না বলেও সাফ জানিয়ে দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের ইনফরমেশন অনুযায়ী দেশে কোনো আতঙ্কের সম্ভাবনা নাই আর কেউ যদি আপনার শোভাযাত্রা করতে চায় দে আর মোস্ট ওয়েলকাম বাট দে হ্যাভ টু ফলো দ্য রুল দ্য লিগ্যাল প্রসেস অফ দি কান যুক্তরাষ্ট্রতে আপনি কোনো মিটিং করতে পারবেন না 100 জন 100 জনের বেশি যদি হয় ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ নট অনলি পারমিশন পারমিশন লাগবে 100 জনের বেশি হলে তিনজন পুলিশ আপনি হায়ার করতে হবে সিকিউরিটি হায়ার করতে হবে এবং ट्रब्यूनल संस्थार प्रधान समन्वयक एम सानाउल हक बृहस्पतिवार राजधानी तदंत संस्थार कार्यलय संबाद सम्मेलन एक मानवतोधी अपराधे जड़ित थार अभिगे टांगाइल बिुदे चूड़ान विषय सम्मेलन आयोजन है इसमें फारूक बिुदे तदंत शेष पर्यायर बिुदे उन्नीस एक साले मानवता बिुदी अपराधे सुनिर्दिष्ट अभिजोग रही है प्रत्यक्ष सक्षी पा गई मास मध्य प्रतिबेदन देवान अभिजोग उठार पर दुहजार षोलो साले ओसमान फारूक देश ऐसे मालयेशनाशकबराह আবার উৎপাদিত ধানও ভালো দামে কিনে নেয় উৎপাদন ভালো না হলে ভর্তুকিও দেয় সরকার এসব সুযোগ সুবিধা পেয়ে বাংলাদেশিরা সেখানে জমি লিজ নিয়ে ধান চাষ করে রাতারাতি সচ্ছল হয়ে উঠছেন এক বছরে একই জমিতে দুইবার ধান চাষের পাশাপাশি চলে সবজি উৎপাদন এই জমি নিয়ে অনেক সময় মালাইদের কাছ থেকে লিজ নি চীনাদের কাছ থেকে লিজ নি ইন্ডিয়াদের কাছ থেকে লিজ নি কিন্তু লিজ নেওয়ার পরে এদেশের সরকার আমাদের যা সহযোগিতা করে সেটা হলো যেমন দেখেন দুই তিনবার সার দেয় ওষুধ দেয় আবার এই ধান যদি কম হয়ে যায় আরও টেনে বেসার সময় তাও আবার সরকার মুনাফা দেয় এই জন্য মানে মানে এই দেশের সরকার অনেক সহযোগিতা করে আমাদের ধান কাটার পরে আমাদের কাজ হচ্ছে তরকারি খেতে আমাদের তরকারি খেত আছে আমরা ওই জায়গায় কাজ করি বছরে দুইবার ধান হয় এই জায়গায় ধান চাষের পাশাপাশি সবজি ও মাছের খামার করে লাভবান হচ্ছেন প্রবাসী চাষিরা আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ায় বাড়ছে চাষির সংখ্যাও ভালো মজুরি ও দেশীয় মালিক হওয়ায় এসব খামারে বাংলাদেশি শ্রমিকেরা কাজ করতে আগ্রহী বেশি আমরা চাই যে এই সব সেক্টরে আমাদের বাংলাদেশ থেকে যদি আমাদের কর্মী আসে তাদের যে টেকনোলজি তাদের যে প্রক্রিয়াটা সেটা আমাদের কর্মীরা আরও অভিজ্ঞতা হবে পাশাপাশি আমাদের দেশের রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়বে বলে আমরা মনে করি বাংলাদেশি কর্মীর যুক্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে এখানে প্রচুর ল্যান্ড রয়েছে যেগুলো বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে যদি উদ্যোগ নেওয়া হয় এইসব অনাবাদি জমিতে আবাদ করার এবং সেখানে বাংলাদেশিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহলে কিন্তু একদিকে যেমন আমরা জনশক্তি রপ্তানি করতে পারব অপরদিকে এখানে কিন্তু প্রচুর রেমিটেন্স কিন্তু পাঠানোর সুযোগ থাকবে মালয়েশিয়ায় অনেক পতিত জমি রয়েছে যেখানে বাংলাদেশিরা লিজ নিয়ে চাষ করলে আরও বেশি লাভবান হতে পারে এজন্য সরকারের পর্যায়ে উদ্যোগ নেওয়া দরকার আমাদের বিশেষ আয়োজন বিজয়ের মাস উনিশশো একাত্তর সালের উনিশ মার্চ পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে মুক্তিকামী বাঙালি 
জয়দেবপুরে সেই প্রতিরোধ যুদ্ধে শহীদ হন বেশ কজন গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন অনেক মুক্তি যোদ্ধা স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম প্রতিরোধের খবর জানাচ্ছেন রিয়াদ সুমন উত্তাল মার্চের 1 তারিখে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে দিলেন বাংলাদেশের আর বুঝতে বাকি রইল না পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের অভিসন্ধি নো गवर्नमेंट वर्सेस नेम বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে রাজপথ ছেড়ে অলিগলিতে বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়ার ঘোষণার প্রতিবাদ জানিয়ে 3 থেকে 6 মার্চ হরতাল আহ্বান করেন 7 মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহাসিক জনসভা এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম 1971 সালের 7 মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর আন্দোলন দুর্বল করতে জয়দেবপুরের দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যদের অস্ত্র জমা দেয়ার নির্দেশ দেয় পাকিস্তানি হাইকমান্ড কিন্তু মেজর কে এম শফিউল্লাহ নেতৃত্বে অস্ত্র জমা দিতে অস্বীকৃতি জানায় বাঙালি সৈন্যরা 19 মার্চ গড়ে তোলে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিকামী বাঙালিও যোগ দেয় সেই সশস্ত্র প্রতিরোধে মূল উদ্দেশ্য ছিল যে বাঙালিদের কাছে অস্ত্র যাতে না থাকে এই খবর বঙ্গবন্ধুর কাছে বলা হলে জানানো হলে তিনি বললেন যে কোনো মূল্যে একে প্রতিহত করতে হবে এবং বঙ্গবন্ধু সেই নির্দেশ মোতাবেক আমি সুযোগ হয়েছিল সেই সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি যেটা গঠিত হয়েছিল তার আহ্বায়ক হিসাবে ব্রিগেডিয়ার জাহাঞ্জেবকে উনিশে মার্চ প্রত্যক্ষভাবে প্রতিরোধ করে সে যাতে সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অস্ত্র এবং সমরাস্ত্র কারখানার অস্ত্র ঢাকাতে নিয়ে আসতে না পারে তার ব্যবস্থা করে ঢাকায় তখন পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টাচ্ছে দিকে দিকে শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম স্লোগান ওঠে জয়দেবপুরের পদ ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট আমাদেরকে কিছু অত্যাধুনিক অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করেছিল সমরাস্ত্র কারখানা থেকেও আমরা কিছু অস্ত্র নিয়েছিলাম আগেই নেওয়া ছিল সেগুলো দিয়ে পাক उल्लेख्यबंधकता हल भूमि नार्धिकार एकम्र शेख हसंदा नेतृत्व सार्वभौमत निश्चित जतटा सक्षमता दरकार सबटुकू बांगलेश नौबाह अर्जन कर प्रधान एडमिर एम शाहीन आहमेद ইন্টারন্যাশনাল ফ্লিট রিভিউ এর সেমিনারে তিনি বলেন দেশের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে সমুদ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে কাজ করে যাচ্ছে নৌবাহিনী সেমিনারে আট দেশের নৌপ্রধানরা বলেন একা কারো পক্ষে সমুদ্রকে নিরাপদ করা সম্ভব নয় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হাতে হাত রেখে পারস্পরিক আস্থা বিশ্বাস ও সহযোগিতা দিয়েই তা সম্ভব সাথে অংশীদারিত্ব থাকতে হবে বলেও মনে করেন তারা कैम्ब्रिज इंटरनैशनल स्कूल सदस्य हिसाब से आवताभुक्त होम्मदपुर सेंट जोसेफ स्कूल बर्णाढ़ आयोजन मध्य दिए प्रतिष्ठान मैनेजिंग कमिटी चेयरपार्सन ब्रदार सुबल एल रोजारियोर हाथ कैम्ब्रिज एफिलिएशन सार्टिफिट और क्रेस तुले दें कैम्ब्रिजर परिचालक डी डेभिस ली डेभिस जिन्हें लंडन शाखार समन्वयक दायित्व पालन कर समय अध्यक्ष ब्रदार चंदन बी गोमेजर हाथ कैम्ब्रिज स्कूल फलक तुले दें बांगलेश कान्ट्री मैनेजार शाहीन रेजा अनुष्ठान उपस्थित छे অধ্যক্ষ ব্রাদার লিও জি প্যারেরা নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর ফাদার প্যাট্রিক 
ডি গ্যাফনি সেন্ট জোসেফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের পরিচালক জ্যোতি এফ গোবেদ সহ অন্যরা কাতার বিশ্বকাপ ফুটবলের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে রানার্স আপ ক্রোয়েশিয়ার মুখোমুখি হচ্ছে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে দুবারের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার মোকাবেলা করবে নেদারল্যান্ডস এই ম্যাচ নিয়ে সাধারণ মানুষের আগ্রহের কমতি নেই রয়েছে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া প্রশ্ন থাকবে কেন অনেকগুলো উত্তর দিতে পারবো কিন্তু আমি একটাই দিব সেটা হচ্ছে নেইমার নেইমারের ড্রিপলিং দেখে সবাই থমকে থাকে একটাই কারণ অসাধারণ ওর অসাধারণ ড্রিপলিং ড্রিপলিং দেখলে মেসি ওর ফ্যান হবে এটা আশা করি আমি আমার রোনালদোর অনেক ভালো লাগে কারণ হচ্ছে ওর হার্ড ওয়ার্কের জন্য ও কখনো মানে খেলার সময় হার মানে না ও একটা হারা গেমটা টাইনি টাইনি জিত টাইনে নিতে পারে রোনালদো আর মেসি এই দুইজন হলো ফুটবলের যে হিস্ট্রি দুজনের সবচেয়ে মহান প্লেয়ার অনেক ভালো খেলে দুজনই মেসি জিতলো আমি খুশি আর রোনালদো জিতলো আলহামদুলিল্লাহ আমার ভালো লাগবে আই ডিড সাম রিসার্চ লাইক Uh, which team had the highest number of World Cups. So I saw it's Brazil. I watched few matches of Ronaldo, Ronaldinho, of Neymar. And he is my favorite. I wanted to see Brazil in the semi-final. I wanted to see this World Cup as the most interesting and exciting thing. I like Brazil. I love Brazil. And I love Neymar also. When Neymar was injured, I wanted to see Neymar as a result. অস্ত্র বিসর্জন কোর্স আর্জেন্টাইন ফ্যান মেন রিজেন্টাই হচ্ছে সবার আগে মেসি কারণ মেসি হচ্ছে ম্যান অফ ম্যাজিক হি ইজ দ্য ম্যাজিশিয়ান অফ ফুটবল আর্জেন্টিনা ভালো খেলে ব্রাজিলও ভালো খেলে আশা করি দৌড়াই সেমিফাইনাল খেলক আর এর সাথে শেষ করছি রাত 11টার 21 সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলাম ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরো একবার আর মার খাওয়ার সময় নেই বললেন প্রধানমন্ত্রী নেতাকর্মীদের মাঠে সতর্ক থাকার নির্দেশ কমলাপুরে সমাবেশ করতে চায় বিএনপি ডিএমপির প্রস্তাব মিরপুর বাংলা কলেজ স্বাধীনতা বিরোধীরা দেশকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র করছে অভিযোগ ১৪ দলের অরাজকতার বিপক্ষে বিক্ষোভ বিশ্বকাপে কোয়ার্টারের লড়াই শুরু কাল ব্রাজিলের সামনে ক্রোয়েশিয়ার বাধা আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো ছ নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ডেস টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইন পরের সংবাদ রাত একটাই দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন